தாஸ் கேபிட்டலில் ஏன் படிக்கணும் ரொம்ப பெருசாக இருக்குதே படிக்கும்போது எனக்கு நேரம் இல்லையே புரியலையே அது தமிழில் இருந்தாலும் எனக்கு புரியல இங்கிலீஷில் இருந்தாலும் புரியல ஜெர்மனில் புரியல அது அந்த காலத்தை சேர்ந்தது இதுக்கு பின்னாடி ஒரு இந்த மாதிரியான கேள்விகள் எழுவதற்கே ஒரு மிகப்பெரிய சதி பின்னணி இருக்குது இதுக்கு நம்ம ஆரம்பத்துக்கு போகணும் நாலேஜ் டிரான்ஸ்ஃபர் ஒவ்வொரு மனிதனுடைய கடமை தான் பெற்ற அறிவை மற்றவர்களோடு பகிர்ந்து கொள்வது என்பது அந்த அறிவை செழுமைப்படுத்தும் வாழ்க்கையை செழுமைப்படுத்தும் அப்போ அந்த நாலேஜ் டிரான்ஸ்ஃபர் முடிந்த அளவுக்கு அதில் ஒரு முழுமை இல்லைன்னா நோக்கம் நிறைவேறாது என்ன நோக்கம் நாலேஜ் டிரான்ஸ்ஃபருங்க என்பதே நம்ம நோக்கமாக வச்சுக்கோம் ஒரு தலைமுறையிலிருந்து அடுத்த தலைமுறைக்கோ அல்லது ஒரு மனிதனிடமிருந்து இன்னொரு மனிதன் பேசிக்காக மேனேஜ்மெண்ட்டில் மற்ற துறைகளில் கம்யூனிகேஷன் இம்பார்ட்டண்ட் நம்ம வந்து அதை இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸை கம்யூனிகேஷன் டிவைசஸை செழுமைப்படுத்தும் போது அதை வந்து இன்னும் துல்லியமாக ஆக்கும் பொழுது அதை என்ரிச் பண்ணும் பொழுது கம்யூனிகேஷன் கம்ப்ளீட் ஆகிரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு தவறான பரப்புரை இருக்குது டூலில் வந்து என்ரிச் பண்ணுறது மூலமாக நாலேஜ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் நடக்குமா நான் சொல்லக்கூடிய விஷயத்தை நான் சரியாக புரிஞ்சுக்கிட்டு முழுமையாக ம சக மனிதனுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் அடுத்த தலைமுறைக்கு இது சரி பண்ணணுங்கிற நோக்கம் எனக்கு இருந்ததுன்னா நான் எந்த டிவைஸ் வேணால் யூஸ் பண்ணிக்கலாமே அந்த டூலை ரிஃபைன் பண்ணுறதுங்கிறது அது தனி ப்ராசஸ் அது தொழிலாளி வர்க்கம் தொடர்ந்து செஞ்சுக்கிட்டே இருக்குது வேலை செய்கிறவன் தான் அந்த டூலில் இருக்கக்கூடிய டிஃபெக்டை தெரிஞ்சுக்க முடியும் அந்த டூலை ரெக்டிஃபை பண்ண முடியும் அந்த டூலை ரிஃபைன் பண்ண முடியும் என்ரிச் பண்ண முடியும் இதெல்லாம் இல்லாமல் ஏ டெலிபரேட்டாக தாஸ் கேபிட்டல் மறைக்கப்பட்டது ஏன்னா தாஸ் கேபிட்டல் படித்த சமகாலத்திய பூஷ்வா பூஷ்வாசி அவங்க சொசைட்டிய இதை மறைக்க இதை வெளியில் கொண்டு வந்துட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு ஆபத்துங்கிறத நல்லா உணர்ந்துக்கிட்டது ஒரு மிகப்பெரிய காரணம் அதனால் அதை தான் ஒரு சதின்னு சொல்கிறேன் புரியாத மொழியில் புரியாத நடையில் இருக்கக்கூடிய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மட்டுமே கொடுக்கக்கூடிய நீ எப்படி வாழணுங்கிற வெறும் போதனைகள் மட்டுமே அடங்கிய பைபிள் குரான் வேதாஸ் பகவத்கீதை வேதாஸ் இதில் இன்க்ளூட் பண்ணக்கூடாது இருந்தாலும் வேதாஸுங்கிறத எப்படி புரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்கிறதுனால அதையும் இன்க்ளூட் பண்ணுறேன் பிரிடாமினா பகவத்கீதை இந்தியன் கான்டெக்ஸ்டில் அர்த்தசாஸ்திரா மனுஸ்மிருதி இதெல்லாம் ஒரு வர்க்க சமுதாயத்தை கட்டமைக்கிறதுக்கும் ஒரு தான் விரும்பும் திசையில் மக்களை செலுத்தி கொண்டு போகிறதுக்கு அவங்கள அறியாமையிலே வச்சுருக்கிறதுக்கான நூல்கள் எனக்கு தெரிஞ்சு யாருமே சாமானியரும் சரி அறிஞர்களும் சரி பைபிளையும் முழுக்கா படித்ததில்லை பகவத்கீதையும் படித்ததில்லை பகவத்கீதையினுடைய அட்வொகேட்ஸ் எல்லாருமே அந்த மொழி தெரியாமலும் இருக்காங்க அதனுடைய கொச்சையான டிரான்ஸ்லேஷன்ஸ் இன்டர்பிரிட்டேஷன்ஸை படித்தவங்களாகவும் இருக்காங்க அதில் மேலெழுந்த வாரியாக தங்களுடைய பர்ஸ்பெக்டிவில் புரிஞ்சுக்கிட்டவங்களாக இருக்காங்க 
கிளாஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவ்லேருந்து புரிஞ்சுக்கிட்டவங்களாம் யாருமே இல்லை குரானுக்கும் இது பொருந்தும் பைபிளுக்கும் பொருந்தும் போதனைகளும் செர்மன்ஸும் வழிகாட்டுதலும் மானுடத்தை அடுத்த கட்டத்துக்கு நகர்த்தி செல்லாது இதில் மற்ற எல்லா நூல்கள்லையும் இல்லாத ஒரு சிறப்பம்சம் என்ன அப்படின்னா தாஸ் காப்பிட்டில் அதனுடைய கம்ப்ளீட்னஸ் அதனுடைய முழுமை நாலேஜ் டிரான்ஸ்ஃபருங்கிறதுல அழகியலோட உச்சகட்டத்தோட சேர்த்து விறுவிறுப்பா சிறந்தங்கிற வார்த்தைக்கு மேலே ஏதாவது வார்த்தை இருக்குதான்னு எனக்கு தெரியல அற்புதம்னு சொல்லலாம் அந்த நெரேட்டிவ் இருக்கக்கூடிய ஒரே நூல் தாஸ் காப்பிட்டல் மட்டும்தான் அதுலேயும் கேபிட்டலிசம் என்றால் என்ன எளிய நடையில் முழுக்க முழுக்க அறிவியல் பூர்வமான முழுக்க முழுக்க லாஜிக்கலான எந்த இடத்துலையும் லாஜிக்கில் அங்கே தட்டவே தட்டாது இந்தியன் கான்டெக்ட்ல இருக்கக்கூடிய இந்த தர்க்க சாஸ்திரத்தில் இருக்கக்கூடிய கொச்சைத்தனம் அதில் இருக்காது லாஜிக்கை நெகேட் பண்ணுறதுக்கு ஃபேமஸாக சொல்லக்கூடிய ஒரு கோட் இருக்குது வென் ஆஃப் டோர் இஸ் க்ளோஸ்ட் ஆஃப் டோர் இஸ் ஓப்பன் வென் ஃபுல் டோர் இஸ் க்ளோஸ்ட் ஃபுல் டோர் இஸ் ஓப்பன் ஸோ இது நடைமுறையில் இது ச சரியா இல்லை ஏன்னா இதில் நிறைய ப்ரிசம்டிவ் ப்ரிமைசஸ் அசம்ஷன் நிறையா இருக்குது இது வந்து வாட் இஸ் அப்ளிகபிள் டு அ கூஸ் இஸ் அப்ளிகபிள் டு அ கேண்டர் கூஸுக்கும் கேண்டருக்கு இருக்கக்கூடிய வித்தியாசத்தை மறைச்சிட்டு வெறும் நியூமரிக்கலாக லாஜிக் வரட்டுத்தனமான லாஜிக் இருக்கக்கூடிய இது வந்து தர்க்க சாஸ்திரங்கிற இந்தியன் லாஜிக் ஆனால் நான் சொல்லக்கூடியது சயின்டிஃபிக் லாஜிக் அந்த சயின்டிஃபிக் லாஜிக் எந்த விதத்துலையும் நிரடாத முழுக்க முழுக்க அறிவியல் சார்ந்து நாலேஜ் டிரான்ஸ்ஃபரில் இப்படி சொன்னாதான் இது புரியும் இது புரிஞ்சாதான் அதற்கான வழிமுறைகள் அது ஏற்றதா இல்லையாங்கிறத மக்கள் தீர்மானிக்கட்டும் அப்படிங்கிற முழுக்க முழுக்க ஜனநாயக பூர்வமான ஒரு புத்தகம் அப்படின்னா தாஸ் காப்பிட்டல் ஏன் அப்படி சொல்கிறேன் அப்படின்னா மித்த பரப்பி இருக்கிறத உடைக்கணும் இதுவரைக்கும் நம்ம பழகின முறைகள் இருக்குல்ல கல்வின்னா இப்படி தான் இருக்கணும் அது வந்து அதில் ப்ரிஃபரன்சஸ் இப்போ எனக்கு மேத்தமெட்டிக்ஸ் பிடிக்காது எனக்கு மேத்தமெட்டிக்ஸ் வராது வரட்டுத்தனமாக மேத்தமெட்டிக்ஸ் சொல்லிக் கொடுத்தா வராது அதில் கொச்சைத்தனமான இந்த மாட்டிசரி சிஸ்டம் ஆஃப் எஜுகேஷன் அல்லது சுலப கணிதம் ஆல்டர்னேட்டிவ் மேத்தமெட்டிக்ஸ் வேதிக் மேத்தமெட்டிக்ஸ் இந்த மாதிரியான புனாக்குத்தனமான கொச்சையான அப்ரோச்சஸ் மூலமாக அந்த அறியாமையிலேயே அந்த அவர்ஷன்லேயே ஒரு எலிட்டிஸ்டுக்கு மட்டும் அந்த கல்வி போய் சேரணும் இது கல்வி முறையிலேயே இருக்கக்கூடிய குறைபாடு அதனால் முழுமையான நூல் 
முழுமையான கல்வி முறை முழுமையான நாலேஜ் டிரான்ஸ்ஃபர் எங்கே நடந்துட்டால் தங்களுடைய வர்க்க நலனுக்கு ஆபத்துங்கிறது தெரிஞ்சதுனால இதை மறைச்சாங்க சரி ஆல்டர்னேட்டிவ் உலகத்தில் வேறு யாரும் அறிஞரே இல்லையா அவங்கெல்லாம் டெக்ஸ்ட் புக் எழுதலையா எழுதியிருக்காங்க அதில் முழுமை இல்லை அதில் வர்க்க பார்வை இருக்குது வர்க்க பயாஸ் இருக்குது வர்க்க நலன் உள்ளடக்கி இருக்குது இல்லை அமைச்சூரிஷாக இருக்குது நிறைய பேர் எக்கனாமிக்ஸ் டெக்ஸ்ட் புக் எழுதியிருக்கிறாங்க காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்டையோ அல்லது இந்த நாற்பது ஐம்பது வருஷமாக அல்லது நூறு வருஷமாகவே கல்வி மறுக்கப்பட்ட சமுதாயத்திலிருந்து இதுக்கு போகும்போது கூட நீ சயின்ஸ் ஸ்ட்ரீமுக்கு போ டெக்னாலஜிக்கல் ஸ்ட்ரீமுக்கு போ அதெல்லாம் கிடைக்கல உன்னுடைய தகுதிக்கு எக்கனாமிக்ஸ் அங்கே நாங்கள் வந்து திருப்பி திருப்பி ஆடம் ஸ்மித் வெல்த் ஆஃப் நேஷன்ஸ் ரிக்கார்டோ ரிக்கார்டோ எல்லாம் பேச மாட்டாங்க இவர் கே ஜான் மேனார்ட் கீன்ஸ் அதுவும் முழுக்க சொல்ல மாட்டாங்க இதுக்கு ஃபிசிக்ஸை நான் உதாரணமாக சொல்ல முடியும் ஃபிசிக்ஸில் கம்ப்ளீட் டெக்ஸ்ட் புக் இருக்கா இருக்குது ஆனால் அந்த கம்ப்ளீட் டெக்ஸ்ட் புக்ஸ் அவைலபிளா ஆக்சசபிளா இல்லை எங்கேயாவது இது வந்து ஆசிரியர் பயிற்சி பெற்ற ஃபிசிசிஸ்டுகளுக்குமே பிரச்சனை இருக்கிற மாதிரி தான் அவங்க கல்வி முறையும் இருக்குது எனக்கு தெரிஞ்சது தானே நான் சொல்லிக் கொடுக்க முடியும் நியூட்ரோனியன் ஃபிசிக்ஸ் இஸ் நாட் அப்ளிகபிள் இந்த காஸ்மிக் ஸ்கேல் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்க சொல்லாமலே நியூட்ரோனியன் ஃபிசிக்ஸ் நியூட்ரோனியன் ஃபிசிக்ஸ் என்பது வெறும் வரட்டத்தனமான நியூட்டன்ஸ் லா நியூட்டன்ஸ் லா ஆஃப் மோஷன் குவாண்டம் தேரியா குவாண்டம் தேரிக்கும் நியூட்டனுக்கு முரண்பாடு அதெல்லாம் கேட்காது எல்லாமே ஃபார்முலா வடிவத்திலையும் சூத்திரங்கள் வடிவத்திலையும் கேப்சியூல் ஃபார்மில் கொடுத்து கொடுத்து பழக்கி நாலேஜ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் மக்களை போய் சேராமல் தே வென்ஷியூட் and they have been successful idu odaikano appadina namma mulumaiya kudukano jananayagatha kudukano adukku das capital readers adha padikino eppadi padikino namba vande oru sila palakangalukku palagitu sila per kaalaiyila endirichu onna pallu valakittu coffee kudipanga சில பேர் டீ குடிப்பாங்க டீ குடிக்கலைன்னா இன்னைக்கு இதுவே இருக்காது அதே இது வந்து எல்லா நடைமுறைகளுக்கும் பொருந்த சில பேர் குளிச்சுட்டு தான் சாப்பிடுவாங்க சில பேர் வேலையெல்லாம் முடிச்சுட்டு ஈவினிங் வந்து தான் குளிச்சுட்டு தூங்குவாங்க சில பேர் குளிக்காமலும் இருப்பாங்க இந்த மாதிரியான பழக்க வழக்கங்கள் ஏதோ வந்து ஒரு சாஸ்வதமான மாற்ற முடியாத விஷயங்கள்ங்கிற மாதிரி நம்மளை கண்டிஷன் பண்ணிட்டாங்க இதுதான் டாக்டர்னேஷன் இது டாக்டர் நேயர் சிஸ்டம் நாம் அதை சொல்லும்போது இன்டாக்டர்னேஷன் சொல்லுவோம் கொச்சையாக சொல்றதுன்னா மூளை செலவை அப்படின்னு சொல்றாங்க அதை வந்து தவற பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு ஃப்ரேஸும் இருக்கு பிரெயின் வாஷன் என்னுடைய சின்ன வயசில் இவனை பிரேஷ் பிரெயின் வாஷ் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது நான் திருப்பி சொல்லுவேன் டட்டி பிரெயின்ஸ் நீட் அ வாஷ் அழுக்கு துணியை நம்ம துவைக்கணும் அந்த பிரச்சனைகள்லாம் இல்லாமல் முழுமை முழுமையான ஒரு கல்வி முறைக்கான நூல் தொகுதி தாஸ் காப்பிட்ட முதல் ஒரு நூறு பக்கங்கள் படிக்கும்போது 
கொஞ்சம் தடுமாறும் ஏன்னா அது வந்து அந்த முறையில் அதில் அதனுடைய தொடக்கத்திலேயோ அந்த நடையிலேயோ பிரச்சனை இல்லை நம்மளுடைய பழக்கம் காரணமாக நம்மளுடைய ஹேபிட் காரணமாக நம்ம அந்த மெத்தடுக்கு லேர்னிங் மெத்தடுக்கு ப்ராசஸ்க்குள்ளே போகிறதுனால முதல் தடவை படிக்கும்போது முதல் நூறு பக்கங்கள் கொஞ்சம் கடினமாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் இது எல்லாரும் அனுபவிச்சது தான் ஆனால் அதை தாண்டிட்டீங்கன்னா ஒரு விறுவிறுப்பான மர்ம நாவல் மாதிரி பெரிமேசன் மாதிரி அலிஸ்டர் மெக்லின் மாதிரி டான் ப்ரவுன் மாதிரி எடுத்தா கீழே வைக்க முடியாத மாதிரியான ஒரு புத்தகம் ஒரு சுவையான நாவல் மாதிரி இருக்கக்கூடிய அழகியல் சொற்பயன்பாடு என்ரிச்ட் ஒரு இடத்துல கூட தேவையில்லாத வார்த்தை கிடையாது ரெப்படிஷன் என்பது இல்லாத ஒரு புக் எடிட்டிங் டெக்னாலஜி எல்லாம் வளராத இந்த காரணத்திலேயே தன்னுடைய மூளைக்குள்ளேயே அந்த எடிட்டிங் எப்படி எதை கொடுத்தா முழுமை பெறுங்கிறத யோசிச்சு சாதாரணமான காரணத்தினால மார்க்ஸை வந்து மாமேதைன்னு சொல்கிறது இல்லை மாமேதைன்னு அவர் என்ன செலவு வச்சு தூரக்க இருந்து பார்த்துட்டு கும்பிட்டுட்டு அட்மையர் பண்ணிட்டு போகிறதுக்கானது இல்லை அவரோட ஊடாடணும் உறவாடணும் ஒரு லாஜிக்கல் லைவ்லி இன்டர் கோர்ஸ் நடக்கணும் அதுக்கு நான் படித்தது ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறது வலியுறுத்துறது ஒரே புத்தகம் தாஸ்கர்